メイクアップアーティストのはるかです。今回はリクエストでいただいた垂れ目、すり目、二パターンのアイメイクをご紹介します。理想のバランスとポイントについてご紹介した後に、実際にアイメイクを仕上げていきますので、ぜひ参考にしてください。理想のバランスは、目頭と目尻を結んだ延長線上の角度が10度と言われています。ご自身の目元を確認して、理想のバランスに近づけてもいいですし、垂れ目、つり目、どちらの方がいいというわけではないので、仕上げたいイメージに合わせて、優しい目元に仕上げたい方は垂れ目、クールでスッキリした目元に仕上げたい方はつり目など、メイクを使い分けるのもおすすめです。今回は実際に、垂れ目、つり目、それぞれ2パターンのアイメイクを仕上げていきます。垂れ目に仕上げるポイントは、上まぶたの目頭側、下まぶたの目尻側に幅を出すことです。つり目に仕上げるポイントは、上まぶたの目尻側、下まぶたの目頭側に幅を出すことです。さらに、アイライナーとマスカラで角度を強調させることがポイントになります。垂れ目のメイクから仕上げていきます。垂れ目は上まぶたの目頭側に幅を出したいので、目頭側をいつもより少し広めに塗っていきます。アイシャドウを塗るときには、最初に乗せた部分が濃く仕上がるので、ブラシを目頭側から目尻側に向かって動かして、目頭側が濃くなるようにグラデーションを作ります。目尻側は下に下がったように角度をつけたいので、横に向かってぼかすのではなく、ブラシを下に動かしてぼかしていきます。次にアイホールに塗ったカラーよりも少し濃いカラーを目の際からアイホールに向かって塗っていきます先ほどと同じく目頭側は幅を出して目尻側は幅を出しすぎないようにしてグラデーションを作っていきます目頭側に幅を出し濃く仕上げるのは一重二重奥二重どの目元でも共通の方法なので目を開けた時に濃いカラーが少し見える程度に仕上がるように確認しながら仕上げてみてくださいビューラーをした後にアイラインを描いていきます目頭側から目尻側までまつげの隙間を埋めてから目頭側が少し太くなるようにアイラインをぼかしますアイラインの終わりは跳ね上げないように気をつけて下に向かって描いて角度を強調させますアイシャドウの締めカラーをアイラインに重ねてブレンディングしますこの時も目頭側は太めに目尻は下に向かってブレンディングしていきます目を閉じた状態で目尻側のアイラインの終わりの角度が分かりにくければ目を開けた状態でアイラインを描いてみてください次にマスカラを仕上げます全体に塗った後に、目頭側は重ね塗りでボリュームを出して、目尻側はアイラインと同じく下の方向に流れを作ります。こちらで上まぶたのメイクの完成です。次に下まぶたのメイクを仕上げていきます。下まぶたは目尻側を濃く幅を出して仕上げていきます。目尻から黒目の部分にまでいつもより少し広めに塗っていきます。アイシャドウの締めカラーを目尻側から黒目の部分にまで塗って下まぶたにもグラデーションを作ります。目尻側の粘膜部分にアイシャドウがついてしまうと目尻が上がって見えてしまうのでついてしまった場合は綿棒で優しく拭き取ってください。ハイライトカラーを目頭側から黒目の部分にまで塗りますアンダーラインは黒目の下に描いて目頭側はぼかしすぎないようになじませて目尻側に塗ったアイシャドウとつながるようになじませていきます下まつげ全体にマスカラを塗った後目尻側のまつげに重ね塗りをしてボリュームを出しますこちらで垂れ目メイクの完成ですアイシャドウアイライナーマスカラで目尻が下に下がるように目元に角度をつけてアイブロウは平行に仕上げることによりさらに垂れ目に見せやすくなりますつりめメイクを仕上げていきます
。上まぶたは目尻側を濃く幅を出していきたいので、目尻側から目頭側に向かってブラシを動かして塗ります。目を開けた時にカラーが見えるくらい幅を出していきます。次に少し濃いカラーを同じく目尻側が濃くなるようにしてグラデーションを作ります。ビューラーで目尻側のまつげをしっかりカールさせます。アイライナーで目尻側から目頭側までまつげの隙間を埋めます。目頭までしっかりアイラインを描いて、黒目から目尻に向かって太さを出します。アイライナーブラシでなじませてからアイラインの終わり部分を描き足します目のフレームに合わせて描いてしまったり下に向かって描いてしまわないように注意しながらやや上に向かってアイラインを描き足しますアイシャドウの締めカラーでブレンディングしながら角度と太さを強調させていきますまつげ全体にマスカラを塗って、目尻部分は重ね塗りをしてボリュームを出します。さらにカールと長さを出して目尻側の角度を強調させます。こちらで上まぶたのメイクの完成です。次に下まぶたのメイクを仕上げていきます。下まぶたは目頭側を幅を出して強調させていきます。目尻側から目頭側まで全体にアイシャドウを塗ります。締めカラーも同様に目尻側から目頭側まで全体に塗って下まぶたにグラデーションを作ります。目頭側にも締めカラーをしっかり塗って強調させていきます。ハイライトカラーを目頭部分をくの字のように塗って目の横幅を出していきます。アンダーラインは黒目から目頭側まで大胆に描いて、ブラシでぼかしながら太さを出して形を整えます。さらに目頭部分に石灰ラインを描くようにくの字にアイラインを描き足します。下まつげ全体にマスカラを塗った後に目頭側に重ね塗りをしてボリュームを出します。こちらで釣り目メイクの完成です。アイシャドウアイライナーマスカラで目尻が上に上がったように角度を作り、アイブロウも眉山を角度を出すことで目元をよりシャープに見せることができます。同じコスメを使用しても濡れ幅や濃さを変えることで目の形を変化させることができます。垂れ目に仕上げる場合は、上まぶたの目頭側、下まぶたの目尻側に幅を出し、目尻が下がったように仕上げて、アイブロウは平行に仕上げることで優しい印象に仕上がります。釣り目に仕上げる場合は、上まぶたの目尻側、下まぶたの目頭側に幅を出し、目尻が上がったように仕上げて、アイブロウも角度をつけることでクールな印象に仕上がります。ご自身の目の形や仕上げたいイメージに合わせてメイクをぜひお試しください。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。